bài 31.1 Cách nào dưới đây có thể tạo ra dòng điện cảm ứng? Đáp án A Nói hai cực của pin vào hai đầu cùng dây dẫn Đáp án B Nói hai cực của 500 với hai đầu cùng dây dẫn Đáp án C Đưa một cực của ắc quy từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kính Đáp án B Đưa một cực của 500 từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kính Đáp án đúng nhất là đáp án D Thì chúng ta sẽ loại từ từ các phân án Đáp án A Nếu nói hai cực của pin vào hai đầu cuộn dây dẫn Thì chúng ta sẽ tạo ra một cái dòng điện chạy qua dây dẫn Dòng điện này không phải là dòng điện cảm ứng Đáp án B Nói hai cực của 500 với hai đầu của dây dẫn Nếu mà nói hai cực của 500 với hai đầu của dây dẫn Thì không tạo ra được dòng điện cảm ứng Bởi vì 500 thì bản thân của nó Thì nó không thể nào mà tạo ra một cái hiệu điện thế Khi mà chúng ta nói hai đầu của dây dẫn vào hai cực của 500 Không có tác dụng gì hết Đáp án C đưa một cực có Q từ ngoài vào trong một cuộn dây dẫn kính Hắc quy thì bản thân của nó thì uh, có thể tạo ra điện Nhưng nếu chúng ta đưa một cực uh, của hắc quy vào, vào cái cuộn dây Thì rõ ràng trong cuộn dây sẽ không xuất hiện một điện cảm ứng Thì trong điện cảm ứng sinh ra khi có cái từ trường biến thiên xuyên, và, xuyên qua tiết dây Tiết diện của cuộn dây nó thay đổi luân phiên ra thời gian với điều kiện là cũng như dẫn kính thì trong cũng như dẫn kính nó mới xuất hiện dòng điện cảm ứng do đó đáp án D là đáp án chính xác nhất